ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சென்னை பழந்தண்டில் இருந்து உங்க இன்ஜினியர் செந்தில் பேசிட்டு இருக்கேன் இங்க பேரப்பட் வால் ஹைட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அடி இங்க இப்ப பிரசண்டா பண்ணிருக்கோம் அது ஏன் அவ்வளவு பண்றோம் அப்படிங்கறதையும் பார்ப்போம் இப்போ இந்த லெவல்ல நடக்கிற மத்த ஆக்டிவிட்டிஸையும் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இங்கே ஒரு ஹாஃப் போர்ஷனில் ஒரு வீடு வருது இன்னொரு ஹாஃப் வந்து வேக்கெண்ட்டாக கொடுக்குறோம்னு சொல்லி இப்போ அந்த இடத்துல வந்து இந்த பேரப்பட்டு வால் ஹைட் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலரை அடி இங்கே ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக இப்படியெல்லாம் பிளான் பண்ணது ஃபோர் ஃபீட்டு அப்புறம் ஒரு ஃபோர் சிக்ஸாக வேணுங்கிறதுனால அப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டாப்பில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன கம்பி வச்சு காங்கிரீட் போடுறது சில்ல வெள்ள காங்கிரீட் போடுற மாதிரி இங்கே போடுறது நல்ல விஷயம் இது வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்த தரையில் வந்து நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ஒரு வெதரிங் கோர்ஸோ இதாக போட்டு டைல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்லோப்பு கிரா நம்ம தகுந்த மாதிரி ஸ்லோப் கொடுத்து மழை தண்ணி வெளியில் போகிற மாதிரி பண்ணணும்னா ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு இன்ச்சிலேருந்து நாலு இன்ச்சு வரைக்கும் அந்த லெவல் கூடுதலாக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஓவராலாக இங்கே கணக்கு பண்ணுவோம் ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் குறையலாம் அப்படின்னு கணக்கு எடுத்துட்டா கூட நமக்கு எஃபெக்டிவாக வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபீட் ஹைட்டு வந்து இங்கே நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி ஹைட் இருந்தால் நமக்கு வந்து சேஃப்டி ஆஸ்பெக்டில் இன்னும் நல்லதாக இருக்கும் ஏன்னா சின்ன பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி இந்த ஹைட்டில் வச்சுக்கிறது நல்லது ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இந்த வீட்டுக்காரங்க கேட்டதுனால நம்ம இதை பண்ணுறோம் ப்ளஸ் வந்து எலிவேஷன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இந்த மாதிரி நம்ம அவுட்ரு வால்ஸ்லலாம் நடுவில் வந்து கிரில் வைக்கிறது முன்னாடிலாம் ஜாலி வைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஜாலி வைக்கிறது ஓப்பனிங் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கிறது நல்லது இப்போ இந்த மாதிரி இந்த காலத்துக்கு மேலே ஒரு லைன் பிரேக் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோமா இது தப்பா அப்படின்னா தவறு இல்லை நம்ம வந்து இந்த ஜஸ்ட் ஃபில்லிங் தான் இந்த காலம் வந்து நம்ம அப்படியே கம்பியை வந்து அறுத்து விடாமல் நம்ம காங்கிரீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் டாப்பில் வந்து ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி பிரேக் ஒர்க் பண்ணலாம் தவறு இல்லை இது மேலே உள்ள ராடை மட்டும் நம்ம முதல்ல பேசின மாதிரி கட் பண்ணி விடுறது பெட்டர் நம்ம இங்கே விண்டோஸ் யூபிவிசி விண்டோஸ் போகிறோம் அது பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து நம்ம ரெகுலராக உடன் விண்டோஸ் பண்ணும்போது விண்டோஸ்லாம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிங் பண்ணணும் பட் இதில் வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டாக இதை பிளாஸ்டிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த விண்டோ வைக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு வந்து தகுந்த மாதிரி இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு டைக் நல்லா சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அந்த விண்டோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ முன்னாடியே கூட நம்ம இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிங் பண்ண முடியும் நம்ம பிளாஸ்டிக்கு பயன்படுத்துகிற சிக்கன் மெஷ் அது என்ன நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க இதுதான் வந்து அந்த சிக்கன் மெஷ் கோழி வலை அப்படின்னு சொல்கிறது இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் யூ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பார்க்குறீங்க இது மாதிரி நம்ம வலையை அப்படி அடிச்சிடும் இது எதுக்காக அப்படின்னா வந்து நம்ம இந்த செங்கலுக்கும் இந்த காங்கிரீட்டுக்கும் நடுவில் வெப்பநிலை வித்தியாசத்தினால சுருங்கி விரியும் தன்மை டிஃப்ரென்ஸில் லைட்டாக ஒரு கிராக் வரும் நிறைய வீடுகளில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனையை இங்கே ஏன் வந்து கரெக்டாக அந்த காலமுக்கும் சுவருக்கும் நடுவில் கரெக்டாக கோடு வருது விரிசல் வருது கிராக் வருது அப்படின்ட்டு அதுக்கு காரணம் இந்த வெப்பநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய சுருங்கி விரியும் தன்மையில் உள்ள வித்தியாசம் காங்கிரீட்டுங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல் இந்த பிரிக்குங்கிறது வேறு மெட்டீரியல் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த சிக்கன் மெஷை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய கோழி வலை பார்க்குறீங்க மாதிரி பிளாஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம பண்ணிட்டு பண்ணால் இந்த கிராக்ஸை வந்து நம்ம பெரிய அளவில் அவாய்ட் பண்ண முடியும் இந்த வெளி பூச்சி வேலைக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணுற இந்த ஸ்கஃபோல்டிங் வந்து சாரம் நல்ல மரமாக இருக்கணும் நல்ல கனமான மரமாக எடுத்து பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே சேஃப்டி தான் நமக்கு முக்கியம் இந்த ஆக்டிவிட்டியில் இந்த ஹைட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது நல்ல அந்த மரம் வந்து நல்ல கனமான மரமாக இருந்தால் அந்த பிடிப்பு தன்மை நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப லீனாக இருக்கிற பீஸை வந்து விலை குறைவாக இருக்குன்னு வாங்கிட்டு பயன்படுத்திட்டு திரும்ப ஏதாவது ஒரு சின்ன எங்கேயாவது ஒரு முறிவு ஏற்பட்டாலோ பெரிய அளவில் நமக்கு வருத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறோம் அதனால் வந்து அதை நல்ல மரமாக வாங்கி இந்த ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறது நல்ல விஷயம் ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்